अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा काम रहता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं और इसी कड़ी में अंडे के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात होती है कि ब्लड शुगर के मरीज़ों को अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उसका जो ख़ास तौर से पीला भाग है उसको खाएँ या ना खाएँ अगर खाएँ तो कितने अंडे खाएँ और अगर ना खाएँ तो क्यों ना खाएँ ये समझना बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर से डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और मैं इसी तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आइए हम बात करते हैं कि ब्लड शुगर के मरीज़ों को या डायबिटिक्स को अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अंडे की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है एक्चुअल में अंडा जो है या जो एग है वो एक संतुलित आहार माना जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी होता है कार्बोहाइड्रेट भी होता है पानी की मात्रा होती है कुछ मिनरल्स भी होते हैं फैट भी होता है तो एक तरह से इसको संतुलित आहार माना जाता है और हमेशा ये कहा जाता है कि एक अंडा अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है लेकिन कुछ बीमारियों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं तो उसी कड़ी में हम ये बात करते हैं कि ब्लड शुगर के मरीजों को अंडा दें या ना दें तो हमने बात की कि इसकी पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक कर लेते हैं तो पूरे अंडे में कुछ करीब छिहत्तर 75 से छिहत्तर परसेंट तक पानी की मात्रा होती है और करीब 12 परसेंट इसमें प्रोटीन पाया जाता है 10 परसेंट तक जो है वो इसमें फैट या लिपिड्स होते हैं और करीब 2 परसेंट के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स या कुछ दूसरे चीज़ें होती हैं लेकिन जब हम वाइट पार्ट की बात करते हैं तो उसमें फैट नहीं होता है बिल्कुल भी उसमें पानी प्रोटीन और दूसरी चीज़ें कुछ मिनरल्स और ग्लूकोज पाए जाते हैं तो सफ़ेद पार्ट को तो खाने में कोई दिक्कत ही नहीं है आप रोज़ एक से दो अंडे के सफ़ेद पार्ट खा सकते हैं प्रोटीन आप लेते हैं मगर प्रोटीन को भी पचाने की ज़रूरत होती है वो फ़ायदा करेगा अब बात आ जाती है कि अंडे का जो पीला भाग है उसको खाए या ना खाए हालांकि पीला भाग भी बहुत ज़रूरी होता है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और आपके शरीर को चाहिए होती हैं तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें 50 से इक्यावन परसेंट तो पानी होता है जो अंडे का पीला बैग है या एग योक है और 30 परसेंट उसमें फैट या लिपिड्स होता है ये सवाल उठता है यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर लिपिड्स फैट या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और करीब 17 परसेंट जो है उसमें प्रोटीन होता है पॉइंट कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ एक से डेढ़ तक कुछ मिनरल्स या विटामिन पाए जाते हैं तो इसमें तो बहुत कुछ है तो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए हम एक और चीज़ हम समझ लेते हैं क्योंकि हमने बात की इसके अंदर शुगर भी है हालांकि वो बहुत ही कम मात्रा में है पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट है तो अगर पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट शुगर है अंडे के अंदर तो इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स या ग्लाइसिमिक लोड तो नियर ज़ीरो होगा तब भी कोई खाने में परहेज़ नहीं होना चाहिए शुगर के मरीजों को एग योग की अगर हम बात करते हैं तो फिर क्यों रोका जाता है ये भी समझ लेते हैं शायद इसलिए रोका जाता हो क्योंकि इसके अंदर 30 परसेंट एग योग में लिपिड्स और फैट होते हैं क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बनता है तो शायद एक डर रहता हो कि भी शुगर के मरीजों को जनरली हार्ट डिजीज़ भी होते हैं तो उनको इससे बचना चाहिए उनको फैट और लिपिड्स नहीं देने चाहिए ताकि कहीं हार्ट अटैक का रिस्क ना बढ़ जाए लेकिन क्या ये बात भी सही है क्या एक अंडा उतना नुकसान कर सकता है अब हम अगर लिपिड्स की बात करते हैं या कोलेस्ट्रोल की बात करते हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल भी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को पैदा करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेक्स हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रोल का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि जो आपका बाइल जूस होता है जो लीवर में बनता है बाइल जूस जब आप खाना खाते हैं तो जो फैट कंटेंट है उसको पचाने में मदद करता है तो बाइल जूस भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बने होते हैं आपके शरीर के जो टिश्यूज़ हैं उनको बनाने में मदद करता है उसको बिल्डअप करता है तो अगर इतने सारे अच्छे फंक्शंस हैं एक और फंक्शन है ये कुछ हारमोन्स और विटामिन डी को भी बनाने में मदद करता है हमारे शरीर के अंदर अब उस पर भी दो चीज़ें आ जाती हैं एक एच कोलेस्ट्रोल होता है जो अच्छा कोलेस्ट्रोल होता है एक एल कोलेस्ट्रोल होता है जिसको बुरा कोलेस्ट्रोल माना जाता है एल डी एल जनरली कॉर्नरी आर्टरीज में जमा होकर हार्ट अटैक के कारण को बढ़ावा देता है लेकिन जो एच डी एल है वो इस एल डी एल को एब्जॉर्ब करता है वापस लीवर में छोड़ता है और लीवर इसको फ्लश आउट करता है तो फिर एच डी एल भी कोलेस्ट्रोल है ये तो आपको हार्ट अटैक को रिस्क को कम करता है 
तो अगर इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स भी ज़ीरो के बराबर है ग्लाइसमिक लोड लगभग ज़ीरो के बराबर है और इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं फैट भी हैं सब कुछ है तो क्यों ना खाया जाए या ब्लड शुगर के मरीजों को अंडा क्यों ना दिया जाए तो फैक्ट यह है एक डायबिटिक पेशेंट दो अंडे एक दिन में खा सकता है बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के शर्त यही है कि उसका ब्लड शुगर कंट्रोल रहना चाहिए लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है आप लगातार ब्लड शुगर ऊपर की तरफ रहता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस है हो सकता है आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर आपको अंडे का जो पीला भाग है उसको खाने से बचना चाहिए उसका कारण यह होता है कि जब मरीज के अंदर लगातार ब्लड शुगर बढ़ा होता है तो पैनक्रिया ज़्यादा इंसुलिन पैदा करता है तो हमारे खून के अंदर इंसुलिन बढ़ जाता है इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बढ़ता है तो जब इंसुलिन शरीर के अंदर ज़्यादा होता है तो लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है अब क्योंकि लीवर ऑलरेडी कोलेस्ट्रोल पैदा कर रहा है अब उसमें अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं आपका मेटाबोलिज्म बहुत अच्छा नहीं है तो जो खराब वाला कोलेस्ट्रोल है उसकी मात्रा ज़्यादा होने का रिस्क रहता है फिर ये आपके आर्टरीज में जमा होगा और हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाएगा अब अगर बाहर से आप और ज़्यादा फैट लेंगे या एग योक में ज़्यादा क्योंकि 30 परसेंट उसके अंदर फैट होता है अगर ये आप लेंगे तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा उन मरीजों में जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता तो ऐसे मरीजों को एग योक खाने से बचना चाहिए जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है बड़ी सिंपल सी सीधी सी सरल बात है अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है तो आप अंडा बिना खतरा बिना रिस्क खा सकते हैं कोई नुकसान नहीं होगा फायदा ही होगा लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप सफ़ेद पाट खाएं, पीला पाट खाने से बचें तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद